En 1759, le diplomate Friedrich Melchior Grimm confie à Denis Diderot le soin d'alimenter sa correspondance littéraire, philosophique et critique, un périodique destiné à l'aristocratie des Lumières. Aristocratie européenne, puisque parmi les rares abonnés, on trouve une impératrice russe, une reine de Suède et un roi de Pologne. Se prenant au jeu car il dispose d'une grande liberté, Diderot propose son premier compte-rendu de salon, huit autres suivront. S'il n'a pas inventé à proprement parler la critique d'art, c'est bien lui qui en fit un genre littéraire. Grimm avait appâté le philosophe avec le sacrifice d'Iphigénie de Karl Van Loo, une toile qui agitait alors la bonne société. Le peintre avait en effet choisi de ne pas voiler le visage d'Agamemnon, rompant ainsi avec une tradition multiséculaire. Tombant dans le piège, Diderot donne illico une preuve de son génie, proposant qu'Uli s'embrasse Agamemnon, lui dérobant dans le même temps le sacrifice de son enfant. Le pli est pris. Abolissant la frontière entre description et jugement des tableaux, Diderot imagine, pour rendre son texte plus vivant, de s'adresser à Grimm un peu à la manière de Platon dans ses dialogues. Il retrouve d'ailleurs curieusement des accents du grand philosophe grec pour évoquer la nécessaire fidélité d'une œuvre à son modèle. Quant au reste, tant mieux pour les artistes qui ont l'heure de lui plaire, mais malheur à ceux qui essuient ses foudres. Le premier d'entre eux est justement Michel Van Loo, neveu de Karl, un portrait du maréchal d'Estré qui a l'air d'un spadassin déguisé, commande Diderot. Peu rancunier, Michel Van Loo fera plus tard du philosophe ce portrait, somme toute, assez remarquable. Dans la foulée ou presque, l'oncle en prend aussi pour son grade. « Oh, mon ami, la mauvaise chose Un jason d'une bêtise inconcevable !»« Et puis une petite médée, courte, raide !» engoncé, surchargé d'étoffes, une médée de coulisses. Si ce tableau était une tapisserie, il faudrait accorder une pension au teinturier. Puis il règle une première fois ses comptes avec Boucher, sous couvert de s'en prendre au pauvre Noël Allé. Ici, des nymphes enivrent un satire d'une belle brique bien dure, bien jaunâtre et bien cuite, le coloris de Boucher. Cet homme finira par les gâter tous. Un peu plus loin, à propos de Jean-Baptiste Desay, On loue son martyr de Saint-André. Je ne saurais qu'en dire, il est placé trop haut pour mes yeux. Quant à son Hector exposé sur les rives du Scamandre, il est vilain, dégoûtant et hideux. C'est un malfaiteur ignoble qu'on a détaché du gibet. Deux ans plus tard, c'est Jean-Baptiste Marie-Pierre qui en prend pour son grade à propos d'une descente de croix. « Pierre, mon ami, votre Christ !» avec sa tête livide et pourrie, est un noyé qui a séjourné quinze jours au moins dans les filets de Saint-Cloud. Qu'il est bas, qu'il est ignoble. Votre descente de croix n'est-elle pas une imitation de celle du Carache Sachez, monsieur, qu'il faut copier mieux. C'est maintenant le désespéré Jean-Marc Natier dont la carrière fléchissait que Diderot perce de ses flèches. Son portrait de feu, madame Infante, en habit de chasse, est détestable. Cet homme-là n'a donc point d'amis qui lui disent la vérité Le pauvre Noël Allais avait mis deux ans à se remettre de la dernière diatribe du philosophe. C'est parfait, Diderot en a encore à son endroit. Sujet de dessus de porte. Le professeur Allais est sans génie. Il ne connaît pas la nature, il n'a rien dans la tête, et c'est un mauvais peintre qui a la fausseté de boucher, mais pas son imagination. Joseph Marivien avait fini par être reçu à l'Académie, Boucher menaçant de ne plus y paraître. Cela suffit sans doute à exciter la verve fielleuse de Diderot. Son amour et sa psyché sont de chair, c'est vrai. Mais ils n'ont ni l'élégance, ni la grâce, ni la délicatesse qu'exigeait le sujet. Ces peintres ont peu d'esprit. Ils ne savent pas que les paupières ont une espèce de transparence. Ils n'ont jamais vu une mère qui vient la nuit voir son enfant, une lampe à la main, et qui craint de l'éveiller. Deux ans plus tard, Diderot se rattrapera, car son éloge de la marchande d'amour rendra Joseph Marivien célèbre.